33 ndio dakika zimekatika tangu nilipotimile mida ya saa kumi na moja za jioni msikilizaji saa zetu za Afrika Mashariki na sasa ni kile kipengele cha daraja la mafanikio na kama alivyokujuza hapo awali tu mwalimu Elirehema msuya alikuwa hapa mapema sana yani ilikuwa somo ambalo lilikuwa kwa kweli yeye mwenyewe amefurahia kuliwasilisha kwako ili uweze e, kutibu majeraha ulionayo na uache uoga wa kuogopa nini wa kuogopa makovu mwalimu ulifikiria nini mpaka ukaja na na na, 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 na kichwa cha somo kama hichi imeonekana mara nyingi sana wa, watu huwa wana wanazungumzia habari ya kovu tena hasa tukirudi kwa dada zetu mama zetu akiwa na kovu yani kuna namna ambapo hata anakuonyesha physically yani hii hapa siwezi kusahau yani ndio siku ile nilipokuwa nimedondoka pale au nilipofanya kitu fulani lakini sasa hii hai, haishi tu hapo haya makovu yameonekana yako mengine tunaona physical mm-hmm. lakini yako mengine watu wana move nayo na uh, you can't imagine zimebakia siku chache mwaka kuisha kuna watu bado wanataka wahame na makovu yao bado hawaja wa, hawajaacha ile ya, ya mwaka 2017 wakaelekea wa 18 wa, wa bado wanataka kuondoka nayo ile mwaka mwingine wanataka kuondoka nayo lakini akiambiwa aende akafanye uh, wanaita nini ile wanaeka nini wadada wa hapa makeup makeup mm. foundation eh <laughs> mm. e, foundation Ana, kwa ajili ya kuziba eh, makovu sasa anaziba makovu <laughs> lakini <laughs> yeye yeah, ukimwambia anaogopa makovu sana kuliko yale majeraha kumbe angeza kudili nayo kovu tayari umeshapona yani wasefu ukiona mtu tayari ana kovu lake na maana ana ushuhuda ule na ushuhuda wa kuonyesha watu wengine kwa hiyo nilikuwa nimekaa nikafikiria nikasema okay watu wana discuss kuhusu makovu kumbe ule ni ushuhuda kwa hiyo uh, mwaka huu tunapokwenda kuimaliza ilikuwa natamani sana watu wajue kwamba kovu sio kitu kikubwa ila kama una jeraha sasa hivi dili nalo vizuri ndio maana unasikia siku hizi tuna kuna nyuzi au madaktari wanashona zinyewe zinaishia huko au wanasema tutakushona vizuri yani ili labda sio yako isiondoke ile lakini kwa wakati ule ukiambiwa habari za makovu wewe uweze kusikia habari wale maumivu na yapata unataka kudili na ule ugonjwa mhm kwa hiyo nikasema kwamba nije na ile somo ili watu sasa wadili na kidonda na hayo majeraha papa penduka le pa e, yani yani vilivyo eh, vi, yani eh. akabiliane nalo mm-hmm. jeraha asiwaze kovu litakuwaje msikilizaji kumbuka na msikiliza mwalimu Elirehema msia kutoka Kingdom Business unao nayo fursa ya kuendelea kusubscribe YouTube account pale ya Kingdom Business TV kisha kuweza kusoma au kupata masomo mazuri ambayo yatakuwezesha kufanikiwa katika maisha yako pia unaweza ukatembelea website pale ya www.youtube.com mkwaju Kingdom Uh, business TV na ukapata masomo mazuri pia pale ndani ambayo yatakayo kuwa yanakupa nguvu kwa wewe ambaye bado unaona bado kipato chako kiko cha chini na ukazidi kuimarika vizuri na kuwa katika kipato kile ambacho kina wanasemaje kile kipato kiko kimetoka chini kimekuja na nini kuna watu wa katikati eh, na kuna watu wa juu eh, watu wa kadri alafu kuna wale wa juu mm. sasa kuna mtu ambaye anataka kutoka kule chini kule apande mm. juu zaidi mm. na mimi ni msikilizaji unaweza kulisikia hilo lakini mwalimu kuna mtu ambaye anataka kujua kwamba kuna eh, tunapozungumzia makovu ni makovu gani haya eh, makovu katika maisha alafu eh, kuna majeraha alafu kuna makovu ije yeah, yani vikoje hapa katikati maana kuna mtu ambaye hajaelewa unatibu jeraha unaogopa kuna mwingine anachukua ama ni kovu la kidonda ama anaelewa ukovu tofauti na kile ambacho anataka kuzungumza je ni kitu gani ambacho anataka kukieka wazi haswa katika uh, somo letu la leo uh, kuna kuna vitu viko physically ninapozungumzia hapa nilikuwa nazungumzia kidonda ili tuweze kwenda kwa mfano halisi hata darasani mwalimu anavoingia enzi zetu zile anaita siku hizo wanatuita wahenga lakini enzi zetu kwa tunaenda na visoda Mm-hmm. ili tuhesabu au vijiti vingi ile physically mwalimu alikuwa anataka yani huo una touch kwamba hii ni moja hii ni mbili hii ni tatu hii ni nne lakini vile vijiti au vile visoda vitu vilikuwa vinafanana lakini ulikuwa uwezi kusema hii hapa moja hii hapa moja hii hapa moja unasema moja mbili tatu nne tano sasa huyu mtu ambaye anamwambia analo anajeraha an, 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 la moyo wake nisipomuelezea kidonda cha kawaida hawezi kuelewa kwa hiyo nilipokuwa nakizungumzia hapa nilikuwa namaanisha majeraha ambayo yako ndani ya mioyo ya watu. Uh-huh. Lakini lazima tuanze katika kidonda cha kawaida tuone process physically doctor huwa anafanya nini. Kwa mfano ukiangalia kabisa katika vitu ambavyo huwa viko complicated kidogo ni daktari anapofika 
kidonda chako unaona kimefanya cover pale juu jeusi mm. alafu anakwambia kinaonekana kijapona ndani anatoa lote lile cover la juu unalia pale hata wengine wanawashika kwa maana yake kuna watoto wengine hao hata watu wazima yani akianza kutibiwa ni kazi na bibi mfunge hata kamba lakini daktari anajua anachokifanya kwa hiyo atatoa ilo ilo cover ambalo liko hapo juu alafu anaanza kuweka dawa na na baadaye anakuambia huo unakifunika lakini the same inaweza kwa kidonda kingine ka apply lakini vidonda vya moto wanasema no kinatakiwa kiacho wazi ni utaalamu wa daktari sasa katika binadamu tunataka tuje tuangalie kwanza uh, namna ambavyo kuna watu wanafahamu kabisa kwamba pale ninapoenda pale pale nitapigwa kidonda na baadaye itatokea kovu <laughs> lakini bado anakuwa strong kwa sababu anakuwa na juili anakuwa ni njia tu na mfano halisi tunaona katika Isaya 53 maana tunaenda kwa neno Yesu akuogopa kovu kwa kuwa alijua anatuokoa sisi na uovu hakufikiri majeraha na maumivu atakao yapata Tikisoma Isaya 53 mstari wa 5 Isaya 53 mstari wa 5 Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupiga kwake sisi tumepona Haya wewe umepata jeraha lakini unajua ushindi upo kinachokufanya ukae hapo muda mrefu ni nini Hakikisha unafata tiba sahihi Yesu alikuwa anafahamu yani atapigwa lakini ni kwa ajili ya kutukokoa sisi. Kwa hiyo hakuwaza makovu. Lakini unaona kovu lile lilokuja tena kuna wanafunzi walikuwa kina Tomaso wale. Walikuwa haamini. Ilikuwa ni ushuhuda. Wakakumbuka kwamba huyu ndio alipigiliwa msumari hapa. Sasa wewe leo hii mtu mmoja tu anacheza na akili yako tu. Tokea form 2 mpaka leo umemweka kichwani. Yaani kovu hilo lipo lakini wewe unalisia kama maumivu. I said tulifumua ile kovu maana kuna professional wafumua ile kovu waangalie ndani isije kawa hapajapona au walisahau mule ndani daktari alivyokuwa akifanya zile juhudi zake alikuwa na ana toothpick labda kaisahau ndani kwa nini nauma haiwezekani ikawa hivi hivi tu mtu akawa amehama kuna wamama au wababa mtoto wake kabisa alimfanyia kitu paka leo kovu lile lipo lakini ukiangalia ile kovu sio kovu exactly ni maumivu ya jeraha eh alitoroka shuleni wao oh, walikuwa wanajua yuko shuleni miezi mitatu hayupo yani kila akikumbuka mtoto watu kajitahidi sasa hivi ana master yuko zake chuona anafanya vizuri anasema lakini huyu <coughs> acheni tu aliniumiza sana mama hilo ni kovu mtoto kashabadilika huyo anamuona amechange mweke mtie moyo basi ili na yeye aweze kusonga kwa hiyo haya mambo yamekuwa yanaenda step kwenye mahusiano baba na mama uh, baba na watoto mtu na rafiki yake shuleni hmm? siku zimeshapita uliingia mwaka wa kwanza ukaibiwa vitu kwenye begi lako bado kila ukikumbuka tu inakuwa ina, inakuwa tabu kwa hiyo unaangalia jinsi siku tunavyokwenda unakuta hivi kwa nini hauvuki hapo watu wengi hauvuki hapo kwa sababu labda wanataka kulipishia mtu mwingine au anafikiri kuwa na jeraha basi ni nani ni, ni, ni fahari hujai kusiaga tatu tengenea angalia hapa nimeumia yani wewe tatu umekuja tu mgeni hivi anasikia ona hapa unimuumia au unaona ile kovu ile huu hapo ulikuwa ni msumari huu unamuona yule kaka pale yule wewe muone vile vile na shati yake imevaa na tai yani kama kuna watu ningekuwa naamua kuwatoesha hapa duniani na yule ningemtoesha my friend hicho bado ni jeraha wanadilinalo. Sasa watu ambao wenye makovu hawana shida. Eh wana hapa vipi? Nasema ah hapa kidogo tu nilikuwa nashuka siku moja kwenye daladala nikajishuna image. Lakini tunavyokwenda sasa. Kwa unaona kwamba ni vitu ambavyo viko hivi. Sasa wanasema acha kuogopa jeraha na maanisha kwamba ukiweza kusolve vizuri eh, tatizo la jeraha lako ila maana hata kovu litakapokwenda baadaye halitakuwa wana shape wanasema wengine anasema hili labda lina likusoni ni kwamba utaenda vizuri watu wengi wanapata shida hapo kwamba je watu watasemaje m hmm? au anasema vumilia uchungu lakini upone wewe unatakiwa uende matayo 10:25 matayo 10:25 yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake na mtumwa kuwa kama bwana wake ikiwa wamemuita 
mwenye nyumba Belizebuli je si zaidi wale walio nyumbani mwake kwa hiyo kuna sehemu nyingine unakuta kwamba yani ina, inabidi wewe ufike mahali ukubali mm, kombe inatosha eh na mtumwa kwa bwana wake na maana ni, ni mambo ambayo kiangalia kwamba ni vitu ambavyo vinakwenda vina, vina hapa lakini tukiona pia katika mithali usiangalia watasema nini mithali 27 Jeraha utiwazo na rafiki ni amini bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Aisa rafiki yako a, a, anaweza akakupa majeraha. Lakini ile inaweza kawa nzuri kuliko hawa ambao ni adui ambao wanakubusu. Tunaona kabisa kuna watu wao wanacheka na watu hivi lakini ukishawapa kisogo tu wanafanya vitu vingine. Kwa sasa is better ile jeraha inaleta na rafiki. Kwa hiyo ni bora jeraha ambalo lilikuja kwa ajili ya kurekebisha wewe kwa sababu sasa nyingine watu wengine wanapitia mahali fulani ili iweze kuwa uh, njia nzuri kwa kuwafundisha wengine lakini na mwenyewe kuna watu wanakuwa wanasema ah yule alinyosha yule ah yule yule mwalimu wangu yule yule alinyosha vizuri ana appreciate kabisa huyu anatibu jeraha vizuri huyu mm. kwa hiyo ina maana anakuwa anasema jamani ili kwa hivyo mnaliona ndio yeye anamuonyeshea bwana ah, unamuona yule bwana yule Ah, yule ndo alifanya mimi nikaachana na kuvuta bangi. Na na je mwalimu ni nini gani ambazo mtu anaweza tumia kutibu jeraha bado alilonalo? Nini cha kufanya yani ili ili uweze kutibu, ya kutibu jeraha? Njia ya, ya kutibu jeraha. Number 1 accept. Umekatwa na kisu ulikuwa unakata nyanya. Jua ulikuwa unafanya kitu kizuri. Lakini kwa bahati mbaya umepata kidonda. Lakini ukipingana ukawa unasema hapana iki sio kidonda tu bali ni tomato sauce lindondekea hapa hauwezi kutibu kile huwezi kutibu kabisa na na, na, na inaita kufanya uweze kuendelea na maumivu makali kwa sababu kwanza hau hauoni kama ni namna gani umeumia lakini pia huwezi kudetermine kwamba okay labda hiki kidonda niende hospitali au nikae nacho kwa hiyo hiyo nayo ni shida moja wapo kubwa sana inaweza kufanya kwamba wewe usiweze kumove na kuweza kutriti eh hicho kidonda wanasema ukishakuwa umeamua umeshajua kwamba okay hiki kidonda sasa kina level hii hapa unaweza usiweke ganzi kabisa lakini uka uka, uka, uka na hicho kidonda bila kuwekewa ganzi na ukatibiwa na ukapona lakini sasa we mwenyewe kama haujitambui ina, inakuwa tabu sana usionee huruma kingine usionee huruma kidonda chako kwa sababu unajua utapona na siku moja hayo maumivu yatakuwa yamepita. Kwa hiyo akisema nyosha mkono hivi ehe weka spirit zama tulikuwa tunaikiwa spirit. Lakini mm. kuna watu wengine wanaangalia wanasema ah hiyo dawa angalia rangi yake ilikuwa mbaya kwa una GV. Kiwekeo unaokuwa rangi kama ile ilikuwa inaitwa rangi ya gambarao ile. Lakini ni dawa hiyo. Una, una, unaweza ukapona ukasonga mbele na maisha yako. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ni ya msingi ya kuangalia mtu ambaye tayari ana kidonda ili aweze kusonga mbele lazima uaccept. <coughs> Kubali kwanza. Acha kupingana. Imeshatokea jeraha limekuja pale. Sasa wewe unaanza kuogopa kovu wakati sasa hivi na jeraha. Dili na jeraha kwanza kovu litakuja baadaye. Okay, bado msikilizaji anaendelea kumsikiliza mwalimu Elirehema msia kutoka pale Kingdom Business. Kumbuka unaweza kwa Uh, uka subscribe YouTube account pale Kingdom Business TV kisha ukaweza kupata masomo ambayo yatakuwa yanakusaidia uh, wewe mwenyewe na pia unaweza kutembelea uh, website ya www.youtube.com slash mkwaju Kingdom Business TV kisha ukaweza kupata masomo mengine mazuri pia ambayo yatakuwa na msaada katika maisha yako na endapo ungependa kuwasiliana na mwalimu Elirehema msio kutoka Kingdom Business basi unaweza kutumia nambari 0768812012 kama 0787 ama 0787 Mwalimu, pekee kuna njia pekee ya kuepukana ama ya kuepuka eh, majeraha majera ya sikupate. Kuna vile ambavyo unaweza ukalipuka ile jeraha na lisiweze likakupata kabisa ili usiwe na jeraha na usiwe na kofu maana kuna watu ambao hawapendi sana kukutana na kupata majeraha tu kidogo kwa kinakuwa ni shida katika maisha na ukiangalia kwamba jeraha linampelekea huyo mtu awe na kovu pale atakuwa anaendelea kulikumbuka je kuna vile mtu ambavyo anaweza akalikimbia ama akaliepuka jeraha lisiweze kumpata kabisa Je, jeraha ni, ni kama ajali jeraha linakuja ni accident huwa inatokea kwa bahati mbaya hamna anayetaka mm-hmm. lakini katika maisha tunaishi kila kitu kina formula 
Yaani ukiambiwa kwanza kabla ya kuwasha gesi hakikisha kwanza hamna kitu ambacho kinaweza kalipuka pembeni na nini fata huo taratibu. Sasa watu wengine wanapata majeraha kwa sababu wataki kufata formula lakini wanataka matokeo. Moja jumlisha moja ni mbili. Sasa ukianza kukatakata hapo kaanza kusema nini naanza kukwepa wanasema sometime ni tatu. Lazima utathibitishie kwa nini unasema ni tatu. Kwa hiyo lazima watu wafate misingi maadili ambayo yanawasaidia kuishi katika maisha ya kawaida. Kuna hadithi nyingine zilikuwa zamani tunahadisiwe ilikuwa ni kujenga confidence. Mm? Unajengewa confidence kwamba hakikisha kwamba ukitoka nje unakuwa una torch au wakati wao walikuepo wanasema kwetu kwa wanasema kiaya, yani kijinga cha moto hivi kinawaka. Ila walikuwa wanamaanisha kwamba hata mnyama akiona anaona kuna kiti pale siko sio normal kinakuja. Lakini wakasema ukitoka na hiyo nje usiku hakikisha tu uko makini unapokwenda hivi. Anakujengea ujasiri lakini kwani kile kiaya kile au hicho kijinga cha moto kinakusaidia nini? Kuna wanyama wengine wakija kile kwanza ndo wanafurahia. Lakini walikuwa wanaambia nenda tu. Ukishapata kile tu cha mwanga, kumbe walikuwa wanajua ah huyu atahitaji mwanga. Sasa kishapata mwanga anaona anapoelekea. Wewe hujui unapokwenda, ulipotoka kwenye ni shida, hapo katikati ya safari kwenyewe ndio hivyo, kuna majaribu yako mengi yamesha kuingilia hapo. Kwa hiyo unakuta hii accident ikitokea kama ungekuwa na tahadhari unajua nini cha kufanya lakini watu wengi wako hapo wanakuwa kama wana hang tu hamna kitu ambacho wanajua kwamba wanaenda wapi wanafanya nini na kwa nini lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana e, watu wanashindwa kufata maelekezo kama nilivyosema lakini kingine jifunze kujisamehe jitoe kwa nguvu zako zote yani kama wanapenda penda kweli acha kuigiza Maigizo yako yanafanya kule nenda na yaka jandikisha igiza lakini ikifika mahali unatakiwa ufanye kitu kinachoozi. When you say sorry mean it. Hmm? Lakini sio unasema kwa mdomo unapenda lakini matendo yanaofuata hapo mbele yaende. Mungu alionyesha upendo na ukiona amri zetu zote zile lilo kuu ni upendo. Ukipenda hivi vitu vingine automatic vinajiset. Unajua ukimpenda mtu vizuri yani hata ukifika dukani yani ile hela yako unashangaa imetoka yote umenunua zawadi kubwa kuliko hata walivyokuwa wanafikiri. Lakini ukiwa una upendo huko nusu nusu, eh basi na zawadi hizo zije nusu nusu au zisije kabisa. <laughs> kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unajitoa vizuri. Kwa hiyo cha kwanza tunaambiwa tumpende Mungu. Ukishampenda Mungu automatic sisi wenyewe tumuombe kwa mfano wa Mungu. Sisi wenyewe ndio upendo lenyewe. Mungu ni pendo, sisi muombe kwa mfano wa Mungu. Tukimpenda Mungu ni rahisi kupenda hata au rafiki zetu mtu unayesoma naye. Hmm? Umeingia kwenye daladala sogea tu kidogo na mwanzo wako akae muweze kusafiri muweze ku move muweze kwenda sehemu nyingine kwa hiyo formula ndizo zinazowafanya watu wasiweze kwenda lakini kingine acha kuhesabu makosa wewe umejifunza kwanza kusamehe na kupenda lakini usihesabu kuna watu wengine ni professional utafikiri anafanya kazi ofisi ya takwimu anaandika kabisa na kwenye dari mnakumbuka siku hii uliniachaga Eh hey, uliniacha ukaenda ukunipa lift. Siku nyingine anakuja anasema nakumbuka hii nyingine ulininyima bagia yako. Kalumati. Anahesabu. <laughs> Watoto wana, wana, wanaona hivyo. Wanaona vitu vinakwenda. Kwa hiyo wewe unakuta baba unaandika uko mahali. Yaani akiona mtu ile dare anaweza kafikiri unafanya ofisi ya takwimu. Ambao ofisi ya takwimu yenyewe na maslahi inaenda kufanya kwamba sasa hivi hali ya chakula iko vipi. Sasa wewe mzangu unavoandika yale makosa unataka kuja kufanya nini? Unafungua maaka au ni nini unataka kuja kufanya mbele. Kwa hiyo unakuta kuna watu wengine wanajitengenezea majaraha mengine, wanayatengenezea scripture, wanaweka rangi kama ni mtu wa video anajua kabisa hapa jingo gani itakubali, hapa rangi gani tubadilishe. Huyu mhusika hapa ajaongea, ameongea sauti ya chini, ameongea sauti gani. Kwa sababu kila siku wewe unayapanga, ameshafikia hebu fikiria hii 2017. Wewe umeandika diary yako nusu nzima ni makosa ya mmeo au mke au mchumba. Kuna kumuvu hapo kweli? Hakuna kabisa. Kwa hiyo sasa haya majeraha ya. Ndio hayo. Unakuta kovu kubwa au kovu dogo lakini linauma. Kuna mbezi ulisema ni kovu tu anasema sio si kufanya operation ni vizuri. Ah ah. Wewe mwenyewe ulitengenezea shape. Kulitengenezea ile jeraha kwamba pamoja na vipi liendelee kukuuma. Okay, unamsikiliza mwalimu Elrehema msio kutoka pale Kingdom Business. Na pengine ungependa kufanya mawasiliano naye basi unaweza kutumia nambari hizi hapa 0768121212 ama 0787121012 ndizo nambari ambazo unaweza tumia kuwasiliana na re, mwalimu Eli Rehema msuya endapo ungekuwa na maswali ya kutaka kumuuliza ama vile vile pia ungetaka kupata msaada wote ule katika eh, mafanikio ya maisha yako 
basi ukiungana naye pale ataweza kukusaidia ama vile vile unaweza kutembelea eh, YouTube account YouTube account pale uka subscribe Kingdom Business TV na ukaweza kupata masomo kwa unapata masomo ya mwendelezo ya kutoka pale Kingdom Business masomo ambayo yataweza kukufanya wewe ufanikiwe zaidi katika maisha yako na kama itoshi basi unaweza kutembelea website ya www.youtube.com/kingdombusinesstv alafu kuweza kupata pia masomo ambayo yatakuwa yanakuwezesha uh, wewe kama msikilizaji wa sayari kipengele cha daraja la mafanikio kupata mafanikio zaidi katika maisha yako. Mwalimu tukio tunamalizia tuna dakika uh, tatu hivi za kumalizia katika kipengele cha daraja la mafanikio siku leo je tunafanya tunamaliziaje ikiwa tunamsaidia usikilizaji ambaye tunamwambia kwamba atibu jeraha na asiogope uh, kovu. Nini cha kufanya kwanza? Uh, wewe jua kwamba wewe ni mshindi aya maumivu ni, ni, ni jeraha ambalo kama Yesu mwenyewe aliweza kushinda alipiga kwa ajili ya makosa yetu ni kwamba ujue hicho kitu pia kitapita ni wewe mwenye kisaikoloji pia unakuwa umeshaathirika kwa sababu umekusanya makosa mengi huna msamaha wewe mwenye unaona tu kuna siku unaamka kama vile unaumwa ukipimwa haumwi ukinywa pana doeni uelewi kuna kaje unasema leo siwezi kwenda shuleni leo siwezi kwenda kazini lakini ni wewe stress zimezidi kichwani kwa sababu unahama na vitu unahama na majeraha badala ya kuacha makovu yaonekane kama shuhuda lakini tukisoma Isaya 30:26 Isaya 30:26 na tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua na nuru ya jua itaongezeka mara saba kama nuru ya siku saba katika siku ile bwana atakapofunga mapigo ya watu wake na kuliponya pigo la jeraha yao ina maana Mungu anaingilia kati yani utapata mwanga utashaini hmm? mtu ambaye amebakia tu na makovu majeraha alishaisha utamuona hata usoni anang'aa kwenye paji hapo unajua kuna nuru iko hapo liko tumaini lingine kwamba wewe sasa unaweza ukasema miezi yote iliyopita unaanza kusema oh kuna watu wana maneno ambayo yakukatisha tamaa ya kufanya nini wewe ulipataga zero uweze kusonga mbele katika maisha yako wewe ulikataa ulikataliwa na babako wewe ulishindwa kulipiwa ada wewe waambie mwaka mimi naumaliza kwa ushindi ili uweze kutokea mwaka 2018 ukiwa na mikakati mipya. Mimi nataka tuone hapa watu wanapigwa tu foundation, makovu yote yale yanakuwa yamefutika. Kwa sababu majeraha hayaumi tena. Piga foundation yako, songa mbele tabasamu. Amini kwamba Mungu ambaye ameweza kukulinda na kama neno lake linavotuonyesha hapo kwamba kwa kupigwa uliponywa, yani ile jeraha lako lote limekwenda, limekwisha. Lakini pia kingine cha cha, cha, cha msingi kabisa, kila jambo aliwezi tokea bila kuwa na ufahamu pamoja na imani. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na ufahamu wa jambo fulani ina maana sasa tayari ukiunganisha na ile imani, tayari una move kutoka pale. Lakini huna knowledge au ufahamu huna, lakini pia huna imani. My friend, unakuwa tayari uko kwenye trouble. Lakini kama imani ipo na unafahamu, sasa hivi umeshafahamu. Kwa hiyo angalia yale majeraha yote ambayo yanakutishatishia kama vile yanauma, waambie wamebakia kovu tu, mimi nasonga mbele na hama kutoka mwaka 2017 na naenda 2018 na na nikiwa na ushindi na nikiwa najua kwamba uh, mtetezi wangu ambaye alipigwa kwa mapigo kwa ajili ya dhambi zangu mimi amenikomboa na ina maana waliobaki wote wewe ukitabasamu alafu kuonyesha upendo watashangaa watasema mimi nilikuwa najua yule bwana bado yupo ndio ile sasa inarudi pale kwenye msamaha anakupigia anajua bado unakumbuka leo na mchangamke hello how are you are you okay anashangaa yule mtu amekuaje kumbe una kovu tu una jeraha na kuna watu kazi yao ni kuwasontea vidole wenzao wanataka tu wakumbushie yale mambo ya zamani futa hizo message ambazo unaonaga kabisa zinakumbisha unaka nazo za nini we ni maktaba futa message zote ambazo zielewe hayo ndo majeraha ambayo unamuvu naye kwenye email umejaza paka na mapicha watu ambao wapendi futi ile mbali siku hizi hamna mnakaa na mapicha kwenye 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 nani kadi zenu za simu format au hujui option ya kuformat ni kusaidia futa ingia ndani sema format anza upya maisha yako yatasonga na Mungu akubariki Asante sana mwalimu Eli Rehema msio kwa somo zuri la siku yale ambayo anasema kwamba tibu jeraha usiogope kovu tibu jeraha usiogope kovu ndilo somo mwalimu ambalo alikuwa analiongelea na matumaini yangu kwamba kwa wewe ambaye umekuwa ukimsikiliza tangu alipoanza basi umeweza kupata kitu ambacho kitakusaidia wewe kufanikiwa katika maisha yako na upige hatua kutoka mahali ulipokuwa na kuenda hatua nyingine ama utibu majeraha sasa na uache kuogopa makovu ndilo somo ambalo mwalimu alikuwa analifundisha na kwa kweli kama walikuwa wanamfuatilia basi 
kweli wewe utakuwa ni mmoja wale ambao umepata nondo ambazo zitakuwa zinawawezesha wao katika maisha yao kutibu majeraha walionayo na makovu sasa watu watakuwa na kimbia ni watakuwa hayo gobi bado watakuwa wanafanya tu kuyatibu moja kwa moja kutokana na ile dawa ambayo mwalimu Elirema msio kutoka Kingdom Business amepeana kwa siku ya leo mwalimu nikushukuru sana Mungu azidi kuwa pamoja nayo Nikushukuru pia. Okay, pia msikizaji bado unayo fursa ya kuendelea kusubscribe YouTube account ya Kingdom Business TV pale na ukao unapata mwendelezo wa masomo ambayo mwalimu anayofundisha aha kupitia semina mbalimbali zile ambazo atakayokuwezesha wewe kufanikiwa na kupata vitu vipi ambavyo utakavyokuwezesha kufanikiwa na kupata siri nzuri zitakazokuwezesha wewe kufanikiwa katika maisha na pia vile vile unaweza kutembelea eh, website ya www.youtube.com/kingdom business tv na ukaweza pia kupata mwendelezo wa masomo ambayo mwalimu anaendelea kuyafundisha